don't know you, you know me, bitch what? Diamonds on my neck, really make me seasick Drink out your 10,000, I'm a motherfucking fan I'm a big that? fan, I'm a big fan of Chief Keef You're a big fan? How much you think a feature cost from Chief Keef? Maybe I'll ask him you, know, you guys had some back and forth on Twitter and you know Instagram and stuff. I know my, my it's account, all good though. Yeah, my account began hacked and shit, but I'm a big fan. Oh, your account was hacked. Oh, yeah. right, so you're a fan. <laughs> so you want to collab with Chief Keef? Yeah, um, just try to find out how much a feature costs. All right, what? Siemano, z Jamal z tej strony osoba Blanta i witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj mam dla was materiał, w którym opowiem wam trochę o bifie między Six Nineem a Chief Keefem. Postanowiłem coś takiego nagrać, no bo Young Damian nagrał, gruby i chudy nagrał No to pomyślałem, że też swoje zdanie na ten temat wypowiem O co tutaj w ogóle chodzi, słuchajcie Obydwaj raperzy od niedawna nie za bardzo się lubią Doszło nawet do tego, że w sobotę Bodajże w sobotę doszło do strzelaniny na Times Square, gdzie dwie osoby zakapturzone strzelały Do Chief Kifa i jego kolegów Nic się nikomu nie stało, no ale wiadomo, strzelanina to strzelanina, no i cała sytuacja nabrzmiała w mediach, chociażby w TMZ możecie sobie obczaić link do kanału TMZ macie w opisie na tym samym kanale możemy też zobaczyć wywiad właśnie z Chief Kifem, gdzie Chief Kif szczerze mówiąc za dużo nie mówi na temat tej strzelaniny eee, jego kolega Tadoe czy Tejdo, już nie wiem jak się to czyta coś tam pierdolił czy po trzy, ale szczerze mówiąc e, nie słuchałem go za bardzo eee, tak samo na tym kanale możemy znaleźć wywiady z e, Six Nine'em i właśnie jeden z tych wywiadów popchnął mnie do nagrania tego materiału, mianowicie mówię o wywiadzie ze wczorajszego dnia przed jakimś tam hotelem, nie wiem nawet jakim. Mianowicie chodzi mi o to, że Six Nine zapytany właśnie o strzały na Times Square w Nowym Jorku, bo to na Times Square było, nie wiem czy mówiłem, nawet już nie pamiętam. Six Nine zapytany o te strzały wyśmiał, że tak powiem, dziennikarza czy tam redaktora, nie wiem jak go nazwać. Mówi, że o żadnych strzałach nic nie wie, że jego y, osoba, jak i jego grupa propagują tęczę i pokój. W ogóle mówił też, że chce nagrać y, featuring z Chief Kifem. Pytał się też ironicznie, ile taki featuring może kosztować. E, też y, cytował kawałki Chief Kifa, chociażby Love Sosa na, na samym końcu. Oczywiście... Y, Debil zobaczy, że cały ten wywiad ze strony Six Nine'a był po prostu zwykłym trolem. Robił sobie cały czas jaja, z, zarówno z dziennikarza, bo dziennikarz się pytał na serio, co Six Nine na ten temat myśli. Natomiast on sam robił sobie nie tylko jaja właśnie z dziennikarza, ale też z Chief Kifa i z ludzi zainteresowanych e, tą sytuacją. W ogóle też zapytany o, e, o to, o całe te... E, o co ten beef na Instagramie i na innych mediach społecznościowych powiedział, że ktoś mu schakował konta i że on w ogóle z tym nie ma nic wspólnego ja ja w ogóle jak skurwy syn, nie? Także słuchajcie ee, ciekawa sytuacja nam się robi właśnie między tymi dwoma raperami tak jak e, chłopaki przedstawili tą sytuację e, Gang Chief Kifa to nie są ludzie, z którymi można sobie tak pogrywać bez konsekwencji Young Damian bodajże przytoczył postać e, jednego tam no-name'owego rapera, który tam zdisował właśnie Chief Kifa i GBE po czym jadąc sobie na rowerze bodajże dostał kulkę w łeb no to także na tym, na tym przykładzie możemy zauważyć, że e, z GBE, z Chief Kifem i w ogóle z, e, z jego kolegami nie ma co w ogóle zadzierać natomiast Six Nine e, ewidentnie ma to w dupie i mówił tam nawet w jednym z, wy, z wywiadów też chyba na TMZ możemy ten wywiad zobaczyć Mówił, że minie jakiś tam czas, tam jeden dzień, dwa dni, dwa tygodnie, pół roku, rok I jemu nic się nie stanie ze strony GB, czyli że oni mu nic nie zrobią No słuchajcie, nie jestem taki pewny, czy oni mu nic nie zrobią, no bo wiadomo Six Nine skacze, skacze, ale kiedyś może pałkę przegiąć, Chief Kif nie wytrzyma Na razie, słuchajcie, na razie Six Nine yy... Six Nine na razie nie odpowiada, że tak powiem, agresją w jego stronę, bo ma tam e, bodajże wyjście warunkowe z pierdla, no i wiadomo, każda interwencja z jego strony, typu, nie wiem, z, strzelanina, jakieś pobicia, nie wiadomo co, może grozić tym, że on do tego pierdla wróci. Także na razie, myślę, dlatego Chiefki właśnie siedzi cicho, bo nie chce do pierdla wrócić, wiadomo, nikt w pierdlu siedzieć nie chce. 
I dlatego właśnie podejrzewam, że Chiefki siedzi cicho, ale gdyby właśnie takie wyjście warunkowe na nim nie siedziało, to myślę, że byłyby niezłe jajca. Oczywiście za jakiś czas yy, Chiefki może być już czysty i może właśnie do Six Nine'a się dobrać. Oczywiście zależy to wszystko od Six Nine'a, czy przestanie sobie robić z niego jaja, czy nie. Ostatni właśnie wywiad na TMZ mnie nieźle rozpierdolił, to właśnie mówię cały czas o tym samym, gdzie Six Nine cały czas sobie robił jaja z Chief Kifa. Eee, najpierw go tam właśnie disuje, a potem mówi, że chce z nim nagrać eee, kolabo, także wiecie o co chodzi. Zresztą wypowiedzcie się sami, co wy o tym myślicie w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawy. Możecie zostawić łapkę w górę, wpadnijcie oczywiście do Young Damiana, eee, któremu bardzo dziękuję za ostatnią promocję pod swoim materiałem, bo wbiło mi aż 600 osób od, od niego, znaczy ile osób wbiło to nie wiem, ale wiem, że 600 subskrypcji mi przybyło, także dzięki wielkie Damian e, za pomoc w promowaniu mojego kanału oczywiście wpadnijcie też do Jak Damiana, jeśli go nie znacie, ale wątpię wpadnijcie też na inne kanały z e, rapem amerykańskim, chociażby na kanał Grubego i Chudego, bo oni też właśnie tą sytuację bardzo fajnie nakreślili Wpadnijcie na Discorda, gdzie jestem właśnie z Jank Damianem, wpadnijcie na mojego Instagrama, na grupkę, jeśli możecie promować. No i co, to by było z mojej strony na tyle. I tak jak mówiłem, zachęcam do komentowania, bo jestem bardzo ciekawy, co na temat całej tej sprawy myślicie, także bye z